హలో ఫ్రెండ్స్ మేము చేసే వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు రావాలంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సిబ్బల్ ని క్లిక్ చేయండి శివుడు హిందూ మతంలోని ప్రధాన దేవతలలో ఒకరు అయితే లయకారుడైన శివుడిని తన మామగారైన దక్ష ప్రజాపతి శపిస్తాడట అది ఎందుకో ఆ కథ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం పూర్వం మహాశివుడు దక్షుడి కుమార్తె అయిన సతీదేవిని వివాహం చేసుకున్నాడు అంటే దక్షుడు పరమేశ్వరుడికి మామ అవుతాడనమాట అయితే దక్షుడికి ఉన్న అల్లుళ్లలో శివుడు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మహాసంపన్నులు కానీ శివుడు మాత్రం శ్మశానంలో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఆవుని తన వాహనంగా చేసుకుని తిరుగుతూ ఉండేవాడు దాంతో దక్షుడికి అల్లుడైన శివుడంటే చాలా చిన్న చూపు దక్ష ప్రజాపతి శివుడిని ఏ శుభకార్యానికి గాని ఇతర కార్యక్రమాలకు గాని ఆహ్వానించేవాడు కూడా కాదట ఇదిలా ఉండగా ఒకరోజు పరమేశ్వరుడు తన మామగారైన దక్షుడు సరిగ్గా పలకరించకపోవడం పెద్దరికం చూపించకపోవడం గౌరవించకపోవడంతో అతను కోపోద్రిక్తుడవుతాడు ఆ సమయంలో దక్షుడు తన మనస్సులో ఎందరో మహానుభావులు రాజులు దేవతలు నన్ను గౌరవిస్తారు ఆదరిస్తూ ఆహ్వానాలకు పిలుస్తారు అటువంటి నన్ను ఈ పేదవాడు భిక్షమెత్తుకుని ఆరగించేవాడు ఎప్పుడూ శ్మశానంలోనే కూర్చుని ధ్యానం చేసుకునేవాడు నన్ను కనీసం పలకరించకుండా ఇంత మౌనంగా ఉంటాడా ఇంత పొగరా అంటూ ఆందోళన చెందుతాడట అంతేకాకుండా దక్షుడు తనలో తాను పశువు మీదకి తిరగడమే కాకుండా పశువుల ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టేశాడు అసలు అతనికి తెలివి లేకపోయినా కనీసం ఇతరులను గౌరవించాలన్న సంస్కారం కూడా లేదా ఇటువంటి వాడిని నమ్మి నా కూతుర్ని ఇచ్చినందుకు నాకు చాలా బాధగా ఉంది సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సి వస్తుంది అంటూ కుమిలిపోతాడు చివరికి తన లోపల ఉన్న ఆవేశాన్ని దాచుకోలేక దక్షుడు తన అల్లుడైన పరమశివుడిని అనరాని మాటలు అంటాడట తనలో ఉన్న కోపాన్ని శివుడి మీద వెళ్ళగక్కుతాడు అయినా కూడా శివుడు మామగారి పరువుని కాపాడడం కోసం నోరు మెదపకుండా అలాగే ఉండిపోయాడట కాని అల్లుడు సమాధానం ఇవ్వడం లేదన్న భావంతో దక్షుడికి ఆవేశం మరింత పెరుగుతుంది తనలో ఉన్న మొత్తం కోపాన్ని వెళ్ళగక్కుతూ నేను ఇంతలా నిన్ను అడుగుతుంటే నన్ను లెక్క చేయకుండా పరాభవిస్తావా నువ్వు చాలా తప్పు చేశావు ఎందుకు నువ్వు శిక్షను అనుభవించాల్సిందే ఇకపై నుండి యజ్ఞ యాగాదులలో నీకు హవిస్సులు లేకుండా పోతాయి ఇది నా శాపం ఇదే నేను జీవితాంతం నీకిచ్చే శిక్ష అంటూ దక్షుడు తన అల్లుడైన పరమేశ్వరుడిని శపిస్తాడు ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నాం ఇలాంటి మరిన్ని పురాణ గాథల కోసం మా ఛానల్ని మిస్ కాకుండా చూడండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ చేయండి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి కానీ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి